Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, guys, in the class 11 chemistry, we will see the biomolecules. So, biomolecules, we will see the biomolecules. Bio, life, molecules, the chemical compounds present in living organism. Chemical compounds present in living organisms are biomolecules. So, they are the building blocks of living organisms. How do you say that building is cut, we will put it in the cement, we will put it in the molding, we will put it in the building. Building वर्दो अंदर मात्री था नम्बर बॉडी ले यो ये लाल लिविंग ऑर्गेनिज़म तो को मॉलिक्यूल्स अदो वन्दे नॉन लिविंग था मॉलिक्यूल्स एटम्स इधर ला नॉन लिविंग था अदो लाल उन्नु सेंडे सेंगल ला आड़ी की बिल्डिंग वन्दे मारी नम्बर लिविंग ऑर्गेनिज़म बुरुवा का पटर के सो मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स द लिविंग � now, what do we work with our biomolecules? They do the important functions in our body. What are the functions? We have respiration, plants have photosynthesis, protein synthesis, DNA replication, cell division. So, we have a major function, digestion, absorption. So, we have a lot of functions in our body. In all chemical functions, it is helpful. Carbohydrates, lipids, nucleic acids, proteins. This is the biomolecules. So, we have a lot of chemical reactions. பண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்டுது இந்த பயோமாலிக்கியோல்ஸ் நேக்ஸ்ட் பயோமாலிக்கியோல்ஸ் வந்து எதனால் உருவாக்கப்பட்டுக்கு கார்பன் ஹைட்ரஜன் செல்பர் ஓக்சிஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மேஜர் கம்போன்ஸ் இதலா சொல்லாம் மேஜரா இருக்கு கூடிய விஷயங்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் Sulfur, Oxygen, Nitrogen, Phosphorus, we all have to use biomolecules in our body. But we all have to use these things. We will see these important things in this video. Next, we have a biochemistry branch. What is biochemistry? Our body is made up of non-living atoms and molecules. We all have to use an organism. We all have to use non-living atoms and molecules. Non-living atoms and molecules are helped by the chemical reactions. So, chemical reactions are helped by the biochemistry. It is a study of chemical processes within the living system. We will study the chemical processes within the living system. We will study the chemical processes within the living system. So, chemistry is chemical processes. Living organisms are studied by the chemical processes within the biochemistry. This is a branch of it. Biomolecules are studied in this chapter. We will study the carbohydrates, proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids. Okay. Now, biomolecules are classification. How do we classify it? Carbohydrates are called saccharides. Carbohydrates are called glucose, fructose, lactose, cellulose, glycogen. Cogens, this is an example. And proteins, enzymes, nucleic acids, DNA, RNA, vitamins. This is all our biomolecules. This is the classification. Biomolecules are classified. These are the major biomolecules present in our body. In our body, there are major biomolecules. Now, let's talk about carbohydrates. Detail uh, carbohydrates are the saccharides are the saccharides are the word of the Greek word the Greek word of the Greek word the Greek word of the Greek word of the Greek word the meaning sugar of the Greek word okay that is the saccharides cherry this is the taste of the sweet this is the taste of the sweet this is the taste of the carbohydrates polysaccharides, saccharides, this is all produced, monosaccharides, disaccharides, this is all first primary that is produced by the first primary that is produced by the first primary that is produced by the first primary how do you define this? they are organic compounds comprising of carbon, hydrogen and oxygen so carbon, hydrogen, oxygen same thing we have carbohydrates that is very important next one is carbohydrates is the molecular formula காமன ஜென்றல் பார்மலாவா CX, H2O, Y இது வந்து ஜென்றல் பார்மலா பார் கார்போகைட்ரேட்ஸ் They are the hydrates of the carbon இங்கு பருங்க water molecule இருக்கா They are the hydrates of carbon அப்போ கார்போகைட்ரேட்ஸ் hydrates of carbon This is very important Next இது வடு காமன் பார்மலான் பார்க்குமுது Exampleக்கு glucose வடு பார்மலா என்ன C6H12O6 So 1 is to 2 is to 1 Carbon, hydrogen, oxygen 1 is to 2 is to 1 ratio ले इरुको mostly exception इरुका इरुक sometimes इंदर ratio लर को कुड़िया 
அதாவது சி ஹெச் டூ ஓ என் அப்படின்னு இந்த ரேஷியோல இருக்கக்கூடிய சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸா இருக்காது சில கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த ரேஷியோல இருக்காது தவறான ரேஷியோல இருக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது ஆனாலும் அதை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அசிட்டிக் அசிடோட ஃபார்முலா என்னன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதை சிம்பிளாக எழுதுல என்ன எத்தனை சி கார்பன் இருக்கு டூ கார்பன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு சும்மா நம்ம இப்படி எழுதிருக்கோம் ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் வந்துருச்சு ஆனால் இட் இஸ் அன் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது ஆனால் ஃபார்முலா கார்போஹைட்ரேட்டோட ஜென் ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் பட் தே ஆர் ஆசிட் அவங்க வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கிடையாது அடுத்து ரேம் நோஸ்ங்கிற ஒரு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு இதோட ஃபார்முலா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ ஃபைவ் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகல ஆனா ரேம் நோஸ் ஒரு கார்போஹைட்ரேட் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்முலா இருக்கு பட் தே ஆர் நாட் கார்போஹைட்ரேட் அஸ்டிக் ஆசிட்ங்கிறது ஒரு ஆசிட் கார்போஹைட்ரேட்டோட ஃபார்முலால இருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி இருக்கு ஆனா ரேம் நோஸ் அப்படிங்கிறது கார்போஹைட்ரேட் தான் இதை நம்ம இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் எக்ஸப்ஷனை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸை பக்காவாக ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மில் நம்ம வந்து ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மேபி டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் பாலிஹைட்ராக்சி பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட்ஸ் ஆர் கீட்டோன்ஸ் ஆர் த காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ப்ரொடியூஸ் சச் யூனிட்ஸ் ஆன் ஹைட்ரோலைசிஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்ன சார் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அப்படின்னா த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த காம்பவுண்ட் பீயிங் ஏபிள் டு ரொட்டேட் த பிளேன் ஆஃப் போலரைசேஷன் ஆஃப் பிளான் போலரைஸ்டு லைட் இஸ் கால்டு ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது இந்த லைட்டை கொடுக்கும்போது ஆப்டிக்கல் அந்த பிளான் போலரைஸ்டு லைட்டை கொடுக்கும்போது அது ரொட்டேட் பண்ணுமா பிளான் ஆஃப் போலரைசேஷன் ஆஃப் பிளான் போலரைஸ்டு லைட்டை வந்து அது ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோட இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மேபி டிஃபைன்ட் அஸ் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் தே ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சதுனால யூ நோ இட் வெரி வெல் தேன் மீ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிஹைட்ராக்சி இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பாருங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கோம் ஓஹெச் குரூப் நிறைய இருக்கா ஓஹெச் குரூப் நிறைய இருக்கா சாரி ஓஹெச் குரூப் நிறைய இருக்கா பாலிஹைட்ராக்சி மெனி ஹைட்ராக்சி குரூப் இருக்குது ஒன்று அந்த டெர்மினலில் உங்களுக்கு வந்து ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கலாம் அல்லது சப் டெர்மினலில் கீட்டோ குரூப் இருக்கலாம் கீட்டோ குரூப் இருந்தால் கீட்டோ சுகர் ஆல்டிஹைட் இருந்தால் அல்டோ சுகர் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு தே ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரெண்டாவது பாலிஹைட்ராக்சி ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து பாலிஹைட் மெனி இருக்குது அண்ட் ஒன்று அதில் ஆல்டிஹைட் இருக்கணும் இல்லைன்னா கீட்டோன் குரூப் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தே ஆர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லைன்னா எந்த காம்பவுண்டை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடோ பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன் குரூப்போ கிடைக்கிதோ அதை நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொல்லலாம் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் எரித்ரோஸ் ரைபோஸ் கிளிசராடிகைட் இதெல்லாம் மோஸ்ட் காமன்லி நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இது நம்ம சும்மா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகே குளுக்கோசிஸ் அல்டோ சுகர் ஃப்ரக்டோசிஸ் கீட்டோ சுகர் கீட்டோன் குரூப் வந்து சப் டெர்மினல் கார்பனில் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பனில் இருக்கும் ஆல்டோஸ் வந்து டெர்மினல் கார்பனில் இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது கார்போஹைட்ரேட்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைடோ அல்லது பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன் குரூப்போ கிடைக்கும் எத்தனை நம்பர் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு மெனி பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோன் கிடைக்குது அதை பேஸ் பண்ணி ஆன் வாட் பேசிஸ் நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டை கிளாஸிஃபை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மோனோசாக்ரைட் ஒலிகோசாக்ரைட் பாலிசாக்ரைட்னு மூணாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஆன் வாட் கார்போஹைட்ரேட்டை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறீங்க எத்தனை பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் அதாவது பாலிஹைட்ராக்சி கீட்டோன் கிடைக்குது அதை பேஸ் பண்ணி மூணாக பிரிக்கிறீங்க மோனோசாக்ரைட் ஒலிகோசாக்ரைட் பாலிசாக்ரைட் ஒலிகோசாக்ரை
சரி இப்போ மோனோசாக்ரைட்னா என்ன மோனோனாலே ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வந்து திருப்பியும் நீங்கள் ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஹைட்ரோ இது ஆல்ரெடி இருக்கிறதே சிங்கிள் யூனிட் தான் ஸோ சிங்கிள் யூனிட் இருக்கிறதுனால ஃபர்தராக நீங்கள் இதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ண முடியாது குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ரைபோஸ் கிளிசரால்டிகைட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு மோனோசாக்ரைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த ரைபோஸ் தான் நமக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல டிஆக்சி ரைபோஸ் ரைபோஸ் சுகர்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏல இருக்கும் சரி தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி மோனோசாக்ரைட்ஸ் இருக்குது சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் காமன்லி நம்ம படிக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ரைபோஸ் கிளிசரால்டிகைட் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மோனோ ஹை மோனோசாக்ரைட்ஸில் ஃபர்தராக மோனோசாக்ரைட்ஸை ஃபர்தராக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறீங்க மோனோசாக்ரைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் அந்த மோனோசாக்ரைடில் எத்தனை இருக்குது ஃபர்தராக அந்த மோனோசாக்ரைடை உங்களால் பிரேக் பண்ண முடியாது அந்த மோனோசாக்ரைடில் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எத்தனை இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டகரியாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவீங்க மூணு கார்பன் ஐட்டம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் ட்ரையோஸ் அதில் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருந்தால் அல்டோ ட்ரையோஸ் கீட்டோ குரூப் இருந்தால் கீட்டோ ட்ரையோஸ் அதே போல் நாலு கார்பன் இருந்தால் டெட்ரோஸ் ஆல்டோஹைட் இருந்தால் ஆல்டோ டெட்ரோஸ் கீட்டோ குரூப் இருந்தால் கீட்டோ டெட்ரோஸ் அஞ்சு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு யூனிட் சிங்கிள் யூனிட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஃபைவ் இருந்தால் பென்டோஸ் ஆல்டோ பென்டோஸ் கீட்டோ பென்டோஸ் கீட்டோன் குரூப் இருந்தால் சிக்ஸ் கார்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சிங்கிள் யூனிட்ல ஹெக்ஸோ சுகர் குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் ஹெக்ஸோஸ் ஸோ ஆல்டி ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ் ஆல்டிஹைட் இருந்தால் கீட்டோன் குரூப் இருந்தால் கீட்டோ ஹெக்ஸோஸ் ஸோ இதில் ஆல்டோ ஹெக்ஸோஸ்க்கு குளுக்கோஸ் சொல்லலாம் ஆறு கார்பனோட ஆல்டிஹைட் குரூப் இருக்கு கீட்டோ ஹெக்ஸோஸ்க்கு நீங்கள் ஃப்ரக்டோ சொல்லலாம் ஆறு கார்பனோட கீட்டோன் குரூப் இருக்கு சரி பென்டோஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சார் ரைபோ சுகர் சொல்லலாம் ஓகே ஏழு கார்பன் இருந்தால் ஹெப்டோஸ் ஆல்டோ ஹெப்டோஸ் கீட்டோ ஹெப்டோஸ் கீட்டோன் குரூப் இருந்தால் கீட்டோ ஹெப்டோஸ் ஆல்டோ ஆல்டிஹைட் இருந்தால் ஆல்டோ ஹெப்டோஸ் சொல்வோம் இது மோனோசாக்ரைடை ஃபர்தராக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒலிகோ சாக்ரை நம்ம தெரியும் ஆல்ரெடி கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட் இதுலேயே பார்த்தோம் நம்ம நமக்கு வந்து ஒலிகோ சாக்ரைடை டூ டு டென் குரூப் வரைக்கும் கா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய யூனிட் டூ டு டென் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்டை நீங்கள் கிளா ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணும்போது டூ யூனிட்லேருந்து டென் யூனிட் கிடைக்கும் டூ யூனிட் இருந்தால் அதை டைசாக்ரைட் அப்படிமோ இட் இஸ் வெரி காமன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இயர் டைசாக்ரைட் இஸ் லேக்டோஸ் லேக்டோஸாக ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸ் கிடைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் த்ரீ யூனிட்ஸ் கிடச்சிதுன்னா ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது ட்ரைசாக்ரைட் ஃபோர் யூனிட்னா டெட்ராசாக்ரைட் ஃபைவ் யூனிட்னா பென்டாசாக்ரைட் அந்த மாதிரி டென் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது டென் யூனிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பிரேக் பண்ணும்போது அதை டெக்கா சாக்ரைட்ஸ் அப்படிமோ ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணி டென் யூனிட்ஸ் கிடச்சிதுன்னா டெக்கா சாக்ரைட்ஸ் அதுக்கடுத்து பாலிசாக்ரைட்ஸ் மோர் தென் டென் யூனிட்ஸ் ஹைட்ரோலைசிஸில் கிடைக்கும் போது அதை பாலிசாக்ரைடில் கொண்டு வந்து வச்சுருவோம் பாலி மெனி மோர் தென் டென் பாலி ஹைட்ராக்சி ஆல்டிஹைட் ஆர்கிட்டோன் ஆன் ஹைட்ரோலைசிஸ் கிடைக்கும் செவரல் காப்பீஸ் கிடைக்கும் லெவன் டுவெல் அந்த மாதிரி இல்லை தௌசண்ட்ஸ் கூட கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் இந்த ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸில் பிளான்ஸில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பிளான்ஸோட செல்வாலில் செல்லுலோஸ் இருக்குது பிளான்ஸில் ஸ்டார்ச் ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியலாக இந்த உருளைக்கிழங்குலாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ ஸ்டார்ச் அண்ட் செல்லுலோஸ்லாம் ஸ்வீட்டாக இருக்காது இனிப்பாக இருக்காது அதனால் தே ஆர் கால்டு நான் சுகர்ஸ் இந்த பாலிசாக்ரைனில் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் எல்லாம் நம்ம நான் சுகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஸ்வீட்டாக இல்லாததுனால அதுக்கப்புறம் நம்ம மோனோசாக்ரைடில் குளுக்கோஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டு வீடியோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார